呀，那他又是我老巴子。那么今天又带来一款钢车手游《超进化物语二》哈。直播时候呢，有人说这是《超进化物语一》啊，因为底层代码的问题难以迭代。然后呢，就干脆出了个超二。整体内容呢是差不多的啊，不知道有没有玩过超一的老玩家出来说说，这不是这么一回事。那么回到主题，这是一款非常抽象的啊策略二 D 剪影美术小怪兽互创的游戏。好，我看了一下他们的开发者自问自答啊，主打呢就是一个放飞自我。这游戏呢，一开始呢，你就是个变态主角啊，可以通过不断的进化提升自己的能力，获得不同的分支技能。游戏入场的时候呢，就有非常抽象的对话啊，游戏过程还会出现非常多的网络热梗啊和一些抽象的脑回路啊。比如这里呢，开始他让我选择不同的 BOSS 形态，啊、你绞尽脑汁选了个力量 MASS 吧，哎、啊，结果他说、啊、为了表示尊重，我是按个形态一起上，哦、不是啊。后面呢，路上遇到一个躺平的人了、啊，你也跟着他一起躺平啊，一直选躺平选项，他就说连躺平都要选，然后就送你两百体力了，操！那么。喜欢看文案方面，小伙伴呢可以来试一下。那怪兽互创的时候呢，霸气越高啊，就能创得更远。我目前玩现在感觉前排的韧度是蛮重要的啊，霸气够高呢，就能一直把别人创到墙角里头啊，一直壁咚，对面反抗都反抗不了。那、啊、这游戏呢，在你探索等级三十级前都可以进行这个怪兽重置啊，想练啥就练啥。那、啊、讲道理，这种前期资源重置的玩法，真希望各大游戏都能实装啊。很多游戏前期练出角色就很难受了。然后呢，战斗过程就是一直看着怪兽在那里互创啊，然后怪兽对着碰。对，玩法呢？说简单也简单啊，几个前排加一个输出就完事了。估计后期还要上点奶妈辅助啥的啊。但你要说能不能凹分，那还真有。在古迹这里啊，你需要用固定的几个怪兽啊，自己选择不同的牌阵去打同一个 BOSS。呃，某种意义上也是挺有意思的。我莫名其妙这里凹十几分钟才过去。这条最高级的红色古龙啊，看似最屌的一个，但是因为它等级太高啊，移速太快，那么直接就冲上去送了。而这关呢，我们需要控制这个怪兽的移速啊，结合神兽的比例伤害和血量的回复、啊，用不同的。怪兽去分别扛一些伤害啊，再慢慢的用击退给耗过去啊，通关的那一下啊，还是挺舒服的，有种以下克上的感觉啊。目前玩下来呢，给我的感觉就是游戏本身啊，并没有太多优越的机制啊或者玩法啊，就是一个富有的定位，还有心率的这个类似挂机收益的东西啊，整体还是偏休闲玩法的啊。但你说它还有其他玩法吗？还真挺多啊，什么爬塔呀、肉哥啊，它都有啊，就看你想不想干了、啊。那还行吧，暂时拿来当个富游玩玩，没事上去点点点，看看怪兽互创也是挺好。玩的啊，不过呢啊，感觉他公社送的不够多，玩了一天下来，总共就抽了八十一发啊，而他的 up 池呢要一百发才能保底一次啊。对于这个 up 池的保底次数来说，我觉得还是不算多的啊。你看看之前那个光系结语啊，送了几乎三百抽，而且超二公社呢似乎是挺多 bug 的啊，就看语音会不会找个借口送点资源挽回一下喽啊。基本就这样吧，超二。整体呢有渴望的点啊，但不优秀，偏轻松悠闲，但也有可干的地方啊。像我今天玩着就还挺上头的。好了，以上来就是本期视频所有内容了，一路这样。在电脑上玩《超进化物语二》的话，可以尝试一下幕布模拟器哦。我这里还准备了一些立棒码，大伙可以在置顶评论区领取，能额外增加两次抽奖机会，有机会抽到 AirPod、京东卡之类的啊。感兴趣的话可以试一下。如果觉得视频做的还行，不妨给阿胖点个赞吧。我是老胖子，我们下期视频再见。